Kang, ayo kita bahas tentang gunung lagi. Hmm, ide bagus. Ada gunung yang menarik nih, Kang. Gunung apa itu? Gunung yang ada pahatan wajahnya. Oh, saya tahu, saya tahu. Ayo kita bahas itu aja, Kang. Halo teman-teman, ketemu lagi di Tunji Soris masih bersama Kang Asep dan Kang Otong. Kali ini, Kang, apa? Sekali-kali saya pengen bacain narasi video tuh. Emang bisa? Ya, enggak tinggal baca doang. Oh, ya udah kalau gitu. Saya mau ke warung Cemimin dulu pesan kopi ya, Kang ya. Gantiin sebentar. Oke. Okay. Ayo teman-teman, kita langsung aja ya. Gunung ini cukup terkenal ya teman-teman. Kenapa? Karena di sana terpahat empat wajah. Awalnya sih empat, kemudian ditambah satu yang wanita, terus ditambah dua lagi. Ya, sekarang jadi ada tujuh wajah yang dipahat di sana. Mereka semua adalah Hokage yang melindungi desa Konoha ya teman-teman. Lagi cerita apa kang? Cerita gunung Hokage di Konoha Gakure kang? Siapa yang suruh cerita Naruto? Kan kita mau mau ngebahas Gunung Rasmor. Kenapa nggak bilang atau? Ya, kan tadi katanya tahu. Maaf ya teman-teman. Sebenarnya kita mau ngebahas Gunung Rasmor. Gunung ini oleh orang Lakota Sioux dikenal sebagai The Six Grandfathers. Gunung Rasmor adalah salah satu tempat yang ikonik di negeri Paman Sam. Pasalnya di sana terpahat empat wajah Presiden Amerika Serikat. Oh ya, nama Rasmor diambil dari seorang investor yang bernama Charles Edward Rasmor. Ia berulang kali bergurau pada rekan-rekannya untuk penamaan gunung ini. Sehingga pada tahun 1930, the United States Board of Geographic Names meresmikan nama gunung ini adalah Rasmor. Letaknya ada di Black Hills, dekat Keystone, Dakota Selatan. Jarak dari ibu kota Amerika Serikat yaitu Washington DC 2637 km. Kalau dari ibu kota negara bagian South Dakota yaitu Pierre 312 km. Kalau dari Jakarta 14882 km. Pahatan itu yang bikin siapa, Kang? Yang memahat wajah keempat presiden di Gunung Rushmore adalah Gadsen Boklam, seorang pemahat yang lahir di Idaho pada 20 Maret tahun 1867. Sebenarnya, orang pertama yang memiliki gagasan untuk mengukir wajah orang terkenal di Black Hills ini adalah Don Robinson, seorang sejarawan Amerika Serikat. Tujuannya untuk mempromosikan pariwisata di daerah tersebut. Awalnya ia menginginkan pahatan tersebut di Needles. Namun, Gatson Boglam tidak setuju karena kualitas granit di sana kurang baik. Akhirnya mereka pun memilih Gunung Rasmor. Gunung ini memiliki keuntungan. karena menghadap ke Tenggara sehingga memperoleh paparan sinar matahari secara maksimal. Don Robinson tadinya mengusulkan agar yang dibuat patung adalah para pahlawan lokal seperti Sucred Cloud, Buffalo Bill Cody, Meriwether Lewis, dan William Clark. Namun Boglam berpendapat agar bisa mendapat daya tarik yang lebih luas dan bersifat nasional, maka ia memutuskan untuk mengukir wajah para presiden Amerika Serikat. Tetapi ada kendalanya Kang yang harus mereka hadapi Yaitu penolakan dari suku Lakota Sioux dan pendanaan Konsep ini didukung oleh senator dari South Dakota yaitu Peter Norbeck Melalui negosiasi yang panjang akhirnya presiden ke-30 Amerika Serikat yaitu Calvin Coolidge Bersama anggota kongres menyetujuinya pada tanggal 3 Maret tahun 1925 Dan proses pembangunannya dimulai tahun 1927 Siapa aja sih Kang? Wajah presiden yang dipahat di Gunung Rashmor? Yang pertama adalah presiden George Washington. Dia adalah founding fathers yang juga merupakan presiden pertama yang membawa Amerika Serikat merdeka dari Britania Raya. Dia memerintah dari tahun 1789 sampai 1797. 
Pahatan wajah Joshua Washington ini selesai dan dipersembahkan pada tanggal 4 Juli tahun 1934. Yang kedua adalah Presiden Thomas Jefferson. Ia merupakan presiden ketiga yang juga penulis utama deklarasi kemerdekaan dan juga termasuk founding fathers. Di masa pemerintahannya, wilayah Amerika Serikat ini menjadi lebih luas. Pahatan wajah Thomas Jefferson dipersembahkan pada tahun 1936. Awalnya, pahatan ini hendak diletakkan di sebelah kanan Joshua Washington. Tetapi, batu granit di situ tidak memungkinkan untuk dipahat. Oleh karena itu, pahatan kemudian dipindahkan ke sebelah kiri. Yang ketiga adalah Presiden Abraham Lincoln. Ia adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat. Memerintah di saat terjadinya perang saudara bukan suatu tugas yang mudah tentunya. Namun, dalam pemerintahannya, Abraham Lincoln berhasil meredam perang, mempertahankan persatuan Amerika Serikat, dan menghapuskan perbudakan. Pahatan wajah Abraham Lincoln selesai dan dipersembahkan pada tanggal 17 September tahun 1937. Pernah juga nih Kang diusulkan untuk memahat wajah Susan Brownwell Anthony. Ia adalah seorang tokoh yang menggerakkan hak para perempuan dan juga memperjuangkan hak pilih untuk kaum perempuan. Namun usulan untuk memahat wajahnya ini terlambat disampaikan. Dan dana yang ada harus dihabiskan untuk pekerjaan yang sudah dimulai. Yang keempat nih Kang, Presiden Theodore Roosevelt. Ia merupakan Presiden ke-26 Amerika Serikat. Di masa pemerintahannya, Ekonomi Amerika Serikat tumbuh secara merata. Ia juga memastikan para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya. Pahatan wajah Theodore Roosevelt dipersembahkan pada tahun 1939. Pada tanggal 6 Maret tahun 1941, Gadsden Bogla meninggal dunia. Kemudian, proyek ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Lincoln Bogla. Namun karena dananya tidak mencukupi, Pekerjaan ini harus berakhir pada tanggal 31 Oktober tahun 1941. Proyek ini bisa dikatakan belum selesai sih. Karena sebenarnya konsep awalnya itu, setiap presiden digambarkan dari kepala sampai pinggang. Nah total biaya untuk membangunnya adalah 989.992 dolar Amerika Serikat. Atau setara dengan 17,4 juta dolar di tahun 2020. Kalau dikonversikan ke rupiah mah kira-kira 243 miliar ya. Luas Mount Rushmore National Memorial ini 1272 hektar dan berada di ketinggian 1745 meter di atas permukaan laut. Kenapa yang dipilih keempat presiden itu, Kang? Nah, kalau diurutkan dari kiri ke kanan dan melihat biografi singkat yang tadi ya, Pahatan-pahatan ini menyimbolkan kelahiran atau awal kemerdekaan, pertumbuhan, perkembangan, dan keabadian Amerika Serikat. Tahu nggak Kang, di Indonesia juga ada tempat yang mirip dengan Gunung Rashmore, yaitu Bukit Kasih Kanonang di Sulawesi Utara. Ukiran wajah itu merupakan gambaran dari Toar dan Lumi Muut, yang dipercaya sebagai nenek moyang orang Minahasa. Lalu ada juga patung Pat Marga atau Megopak, di tulang bawang barat Lampung, Kang. Keempat marga tersebut adalah marga Tegamoan, marga Buai Bulan, marga Suai Umpu, dan marga Buai Aji. Nah, gimana? Menarik bukan? Kang, ada nggak yang mirip di Sakonoha? <tuh> ya, ya. Masih aja ngebahas Naruto. Ada, Kang. Di Mlokosewu, yaitu di Ponorogo. Di situ ada patung batu Hokage juga. Ini gambarnya ya, teman-teman. Oke okay, teman-teman sampai di sini dulu tunji stories kita kali ini yang membahas Gunung Rasmor, salah satu tempat yang ikonik di Amerika Serikat. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan ya. Dadah.